కొత్త రెవెన్యూ చట్టంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించేందుకు సిద్దమయ్యారు సీఎం కేసీఆర్ ఇందుకోసం కాసేపట్లో కలెక్టర్లు మంత్రులు అధికారులతో చర్చించబోతున్నారు రెవెన్యూతో పాటు మున్సిపల్ పంచాయతీ యాక్ట్ పైన చర్చించి సలహాలు సూచనలు తీసుకోనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ హైదరాబాద్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీసులో కాసేపట్లో మొదలు కానున్న మీటింగ్ కు మంత్రులను ఆహ్వానించారు సీఎం దీనిపై నల్సార్ వర్సిటీ రిటైర్డ్ రెవెన్యూ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా సమాపేశమై చర్చించారు భూ ప్రక్షాళన తర్వాత రైతులకు ఎలాంటి సమస్యలున్నాయనేది కలెక్టర్లకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుందని సీఎం భావిస్తున్నారు అందుకే కొత్త చట్టంలో కలెక్టర్లను భాగస్వామ్యం చేయాలని అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ కొత్త రెవెన్యూ చట్టంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించేందుకు సిద్దమయ్యారు సీఎం కేసీఆర్ ఇందుకోసం కాసేపట్లో కలెక్టర్లు మంత్రులు అధికారులతో చర్చించబోతున్నారు రెవెన్యూతో పాటు మున్సిపల్ పంచాయతీ యాక్ట్ పైన చర్చించి సలహాలు సూచనలు తీసుకోనున్నారు సీఎం కేసీఆర్ హైదరాబాద్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీసులో కాసేపట్లో మొదలు కానున్న మీటింగ్ కు మంత్రులను ఆహ్వానించారు సీఎం దీనిపై నల్సార్ వర్సిటీ రిటైర్డ్ రెవెన్యూ అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా సమాపేశమై చర్చించారు భూ ప్రక్షాళన తర్వాత రైతులకు ఎలాంటి సమస్యలున్నాయనేది కలెక్టర్లకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుందని సీఎం భావిస్తున్నారు అందుకే కొత్త చట్టంలో కలెక్టర్లను భాగస్వామ్యం చేయాలని అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ ఇక పూర్తి డీటెయిల్స్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ భేటీ ఎన్ని గంటలకు ప్రారంభం కానుంది అప్డేట్స్ ఏంటి యోగిత పదకొండున్నర గంటలకు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమావేశం కాబోతున్నారు నాలుగైదు అంశాలు ఎజెండాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మెయిన్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంది ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ అంశాన్ని ప్రకటించారు అంతకుముందు చాలాసార్లు విఆర్ఓలు తర్వాత ఎంఆర్ఓలు తర్వాత రెవెన్యూ యంత్రాంగం చేస్తున్నటువంటి తప్పులను అన్నింటిని కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నిస్తూ తర్వాత మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి కానీ కొత్త రెవెన్యూ చట్టము ఉంటుందా ఉండదా అని చెప్పి ఆగస్టు పదిహేనుకు ముందు అందరు అనుకున్నారు రెవెన్యూ యంత్రాంగం కూడా అనుకుంది కానీ ముఖ్యమంత్రి ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు ఇంత దీనికంటే ముందుగానే నల్సార్ యూనివర్సిటీ తర్వాత ఇతర రిటైర్డ్ రెవెన్యూ అధికారులతో కూడా ముఖ్యమంత్రి పలుమార్లు సమావేశమై కొత్త చట్టం మీద కసరత్తు చేసి ఉన్నారు ఈరోజు జరిగేటువంటి కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్లో మెయిన్గా రెవెన్యూ కొత్త చట్టాన్ని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాం తర్వాత ఈ కొత్త చట్టం యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాల మీద కూడా కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తారు అట్లనే గ్రౌండ్ లెవెల్లో కలెక్టర్లంతా పనిచేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి రైతులకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి తర్వాత భూ ప్రక్షాళన తర్వాత ఎదురైనటువంటి పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి విఆర్ఓ ఎంఆర్ఓలు ఈ స్థాయిలో కొంత అవినీతి జరుగుతుంది అనేటువంటి విమర్శలు వస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో కలెక్టర్ల నుంచి సలహాలు సూచనలు కూడా ముఖ్యమంత్రి తీసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించారు దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే రెవెన్యూలో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసుకొని రమ్మని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు గత రెండు రోజులుగా కలెక్టర్లు కూడా కొత్త రెవెన్యూ చట్టంలో ఏ అంశాలు పొందుపరిస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాల మీద కూడా ఎవరికి వారుగా ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ఒక నివేదికను కూడా సిద్ధం చేసుకొని కొద్దిసేపు క్రితమే ప్రగతి భవన్కు చేరుకుంటున్నారు కొంతమంది కలెక్టర్లు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నారు పదకొండున్నర గంటలకు ఈ సమావేశం స్టార్ట్ అవుతుంది రెండు గంటలకు కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ లంచ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత రెండో సెషన్లో కూడా సమావేశం స్టార్ట్ అయ్యి సాయంత్రానికి ఈ సమావేశం కొనసాగేటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఇక రెవెన్యూ కొత్త చట్టంలో కలెక్టర్ల సలహాలు సూచనలు తీసుకున్న తర్వాత పంచాయతీరాజ్ చట్టము తర్వాత మున్సిపల్ చట్టం ఈ రెండు చట్టాలు కూడా కొత్త చట్టాలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఈ చట్టాల అమలు తీరు మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్లతో చర్చిస్తారు ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు తమ అభిప్రాయాలను కూడా చెప్పాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి సూచించేటువంటి అవకాశం ఉంది మొత్తానికి ఈరోజు ఈ సమావేశం అంటే మున్సిపల్ చట్టంతో పాటు పంచాయతీరాజ్ చట్టం అదేవిధంగా 
కొత్త రెవెన్యూ చట్టాలు వీటి మీద చర్చించిన అనంతరం అరవై రోజుల ప్రణాళిక కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది మెయిన్గా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాటన్నింటిని కూడా పరిష్కరించే దిశగా ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ అరవై రోజుల ప్రణాళికకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద అంశాల మీద కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది ఇక రేపు కూడా ఈ అంశ మాజీ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి హరీష్ రావు కొంత హరిత హరితహారం విషయంలో ఎక్కువగా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్టర్లందరితో కలిసి ముఖ్యమంత్రి విజిట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ప్రగతి భవన్ నుంచి సమాచారం అవుతుంది ఇక నాలుగైదు అంశాలు ఎజెండాలో ఉన్నప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆ తర్వాత ప్రజలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు వీటన్నిటి మీద ఈరోజు కలెక్టర్లతో ముఖ్యమంత్రి చర్చించేటువంటి చర్చించే అవకాశం ఉంది యోగిత థ్యాంక్ యూ